上海，听见没有？听见没有？听见没有？听见没有？听见没有？都给我住手！阁也不过如此，真是没什么挑战性。我们花间阁书社上赞誉，长善的哥哥才艺顶尖。不过，不过让你侥幸赢了吧。若真像你说的那般，我倒是不介意再跟他们比一场。上海友善，的确是我们技不如人。敢问姑娘？尊姓大名？本姑娘江湖人称小厨仙汤莹莹。汤莹莹，这个小厨仙是什么来的？他呀，师承尹氏御厨金掌勺，三个月之前才出身，谥号踢馆，踢遍京城无敌手，一时名声大噪，得了个小厨仙的称号，金掌勺。月儿的母亲也是师承金掌勺。花岛主，花岛主，六殿下，对这个小厨仙很是了解。按照规矩，既然你们主动认输，那这花间阁的牌匾就应该交由我来处置。我们从来没有说过，输了要把牌匾摘下。小厨仙，你莫要欺人太甚！现在才耍赖，晚了。今天这牌匾，我摘定了。福梯子，你敢？都跑他！你们愣着干嘛？赶紧把他拉下来！下来，不能摘啊！下来，这个东西不能摘的。这么多人，我第一次看到花间阁这么吃瘪啊！花间岛这么多掌上明厨，输了一个小姑娘，说出去都让人耻笑。你拿。你还不赶快上去制止，想让殿下看了多久笑话？不能摘！下来啊！下来！下来！快下来！不下来！下来呀！不能摘呀！不能摘！快点！快岛主，没什么好看的，散了，都散了。姑娘，你的眉眼和我一位故人非常相似，可否摘下面纱，让我一睹真容？堂堂一岛之主，搭话的方式倒是挺老套的。我听闻，这花间阁是你开的。难道岛主今日前来，是来阻止我摘匾的吗？你
，休得无礼。殿下，原来你们认识啊。原来二位是一起来的花间岛。莹莹是我在民间的私交好友，她痴迷厨艺，我很欣赏她的才艺，便想着趁这次督办寿宴之机，带她来花间阁观摩一下。最主要的原因，是因为她长得实在太像。哼，哎，您说什么？莹莹啊。才分开多久啊，就跑出去给我惹麻烦？这怎么叫惹麻烦呢？我想长长见识，自然是去名声最大的电梯馆，是他们自己没本事守住牌匾，怨不得我。此女蛮横好胜，只有姿态和身形与玉儿相似。莹莹姑娘，若你梯馆只为相互切磋，为何要摘别辱人啊？你又是何人？在下御史上司，杜若。杜若，你是南出神杜若。不知你可否有空跟我比试比试？你若是输了，便写一封告示昭告天下，你南出神杜若，不敌我小厨仙汤莹莹，以后见到本姑奶奶就绕道走，如何？你，殿下。嗯您这位朋友，可真是有性格。哎，本来想让你们认识一下，没想到闹成这样。莹莹，在花间阁寻衅闹事是你不对，我也偏袒不了你。玉峰，殿下，把汤莹莹给我带出去，鞭刑二十。是，等等。莹莹姑娘没有犯什么大错。不至于鞭刑，小事化无，就算了吧。你听见没，莹莹？花岛主在为你求情。鞭刑可免，自己好好反省吧。是殿下。莹莹，上去，跟花岛主道个歉。你们既长言和，日后好好相处。是。花岛主，接掌吧。莹莹姑娘，你是第一次来花间阁吗？我第一次来，我们是第一次相见吗？当然。管事的好色厨子们无能，花间阁有什么资格给皇上办寿？莹莹，小厨仙虽然厨艺一流，但我们花间阁也并非浪得虚名。殿下放心，寿宴定会让殿下满意。好，今天也折腾了一日，本皇子累了。岛主府已经为殿下准备了下榻之处。嗯，莹莹姑娘，我们也特地为你准备了房间。殿下，您今日还没有用膳呢。随便送一些菜到我房间吧。都散了吧。今日未能让殿下尽兴，明日我将在花间阁设宴，为殿下接风洗尘
老朱，多赏赐。这是今日踢馆时最后一道比试菜品了。宝塔肉，左边这盘是花天阁王掌山所烹饪，右边这盘是小厨仙所烹饪。如果味道上不能拉开差距的话，单看品相，便是小厨仙赢了。的确，宝塔肉即可到功。首先，要将一块方形的五花肉切成长长的一片。在肉片不断的情况下，卷成层层宝塔。王掌扇在花间阁，也算是顶尖刀工了。他知道宝塔肉有十五层，而小厨仙的足足有十八层。杜若，你之前有见过月儿做的宝塔肉吗？见过，月儿的刀工出神入化，但与这小厨仙相比，恐怕也略逊一筹。味道和月儿做的相比，有何不同？味道相同，但有些出入。你下去吧。是。我知道你在怀疑什么，但这小厨仙和月儿，无论是从性格还是厨艺，都有些出入。性格可以伪装，厨艺。以月儿的天赋，苦练两年，精进到这种程度，也不成问题。你刚也说了，这道菜的味道和月儿做的很是相近。月儿的厨艺基础是跟云姨学的，云姨师从金掌勺，和小厨仙是同一个师傅。所以小厨仙和月儿的菜味道相同很正常。不对，这事情着实有些蹊跷。气死我了！大小姐，您消消气、啊。这个小厨仙着实可恨，当着六殿下的面把咱们花间阁踩在脚下。只希望六殿下千万别因为这个事儿低估我们花间阁的实力才好。只怕是他们串通好的，那没有任何理由啊。六殿下此次前来身负王命，他当然希望我们花间阁能把寿宴做好，哄得圣上高兴。定是那个小厨仙，他在京城名气虽大，但只是一介民间厨娘，根本没有办法参加圣上的寿宴，于是对我们花间阁心生嫉妒。踢馆卖弄，防人之心不可无啊！至于六殿下和小厨仙，您和岛主一定要多留个心眼儿啊！江妈妈，我怎么觉得您对六殿下格外关注？啊、呃，总之，老奴的话您一定要记下，都是为了你们好啊！哎呀，您放心吧。肯定不会出错，不会出差池的。嗯嗯，前尘旧事，大小姐和岛主皆不知晓。要是把往日的秘密和盘托出，只怕惹辱公主在大小姐和岛主心中的形象。可要是不说，万一六殿下此行真是别有用心，哎，要怎么解决才好？今天的戏演的不错，你已经成功吸引到花衣男的注意了。今日我从梯子上摔下去时，花衣男喊了我一声“月儿”。姑娘只露了一双眼睛，他就看出来了。殿下请的神医果真是妙手，为了替你改换面容。我可是花了大功夫的。就算现在真正的陆月儿复活站在你身旁，也没有人可以把你们分辨得出
为了变成陆月儿，我连自己真实的容貌都不记得了。更改面容这种事情极为危险，过程中出现意外也是难免。你只是失去记忆，活下来也是万幸。云云，本皇子不会让你白白受苦。等这件事情告一段落，本皇子会把你封为我的王妃。云，怎么了？云，哟，云。现在还疼吗？好些了，殿下。好，还请殿下准许我先回去休息。好，快去，来。谢殿下。殿下，今天这些菜品和点心是我们花间阁特地为你准备的，您尝尝看。好。一楠，你怎么不吃啊？我知道你最近胃口不太好，但是今天你可得多吃一点。为我们花间阁的菜品撑撑场面。花道主，您这是吃饱了？没有，我只不过是想喝杯果子酒罢了。我看花道主是觉得无聊乏味吧？宴席之上，怎么可以没有歌舞助兴呢？小厨仙，他来做什么？大小姐放心，莹莹今天过来不是为了砸场子的。此前我无意冲撞了花间阁和花岛主，今日这番舞蹈，实为诚意致歉。
玉儿。月儿，月儿，月儿，真的是你吗？你回来了，花岛主，您在说什么呢？月儿，我再也不会让你离开了。你放肆！大庭广众之下，你竟敢轻薄良家女子！什么良家女子？你是我夫人陆月儿。谁是你夫人？什么陆月儿？殿下，您方才都看到了，您可要为盈盈做主啊！这到底是怎么回事？花岛主，上次我来的时候就跟你说过，我有一位故人，跟岛主夫人长得极为相似。莹莹就是我的那位故人。说到底，只是尊夫人和我的一位故人长得很像罢了。这一次，我特地把莹莹带过来，原本是想让莹莹跟岛主夫人认识一下，不过可惜了，刚来的时候。已经听闻岛主夫人去世了，哎，我也是怕诸位太过难过，所以一直没有让莹莹揭开面纱我和陆月儿，不过是长得有几分相像罢了。不只是相像，简直是一模一样。天空不见剪断过几。世上怎么会有这么相像的人？大千世界无奇不有，说到底，还是花岛主见识的太少。月儿。你是不是有什么难言之隐？花岛主，我对于您前夫人的遭遇很是同情，但是我汤莹莹与陆月儿绝无半分瓜葛，我与您更是毫无关系。你要去哪儿？我们的话还没说完呢。我舞也现了，倩也到了。花岛主，我与您两清。花岛主，就是个误会。莹莹她已经解释的非常清楚了，花岛主就没有必要再纠缠了吧？啊？不，不对劲。岛主，这几日圈到庵中布满了眼线，只要鬼医男子露面，必定会被查全。最后一次发现他的踪迹，便是在此处。当初，南泽和宋燕都有意接近月儿，追踪南泽时，又追到了宋燕所住的客栈。这一切一定有所关联。小雏仙，真是宋燕所说的故人吗？我自有办法，弄清你的身份。
了。来了，你怎么知道是我？我听得出你的脚步声。啊，你还有这个本事？那别人的脚步声你也能听得出来吗？我没注意过别人的。对了，那个小厨仙，你就不怀疑他吗？怀疑，只是我现在还没有想出验证他身份的办法。我有办法可以验验那个小厨仙，明天我就去到祝福一趟。为什么帮我？因为我知道这对你很重要。殿下，我搞不明白，为何要绕这么大一个圈子？我直接在宴会上顺势承认我是陆月儿的身份，不就成了吗？对于花一男他们来说，陆月儿死而复生，就是个天大的奇迹。但是如果这个奇迹来得太过简单的话，就显得反而不够真实。倒不如让他们自己寻找答案。可是。我真的能骗过他们吗？其他人你不用管，能骗过花一男一个人就够了。花一男这么精明一个人，恐怕我会露馅儿。再精明的人也有漏洞。对于花一男来说，他的弱点就是陆月儿。他根本接受不了陆月儿的死亡，而你，又有陆月儿的容貌。暗探也早已把花一男跟陆月儿所有的往事都告诉你了。到时候，只要我们稍加诱导一下，花一男自己就会消除所有的疑虑，把你当成他。殿下，暗探的消息不会有误吗？难得探取并封存了你的记忆，所有消息当然是真的。这个是。不用你担心。哎，等等。嗯。送给你。怎么？不喜欢花吗？那倒不是，只是这些折了根茎的花，自然是活不长的。我倒是希望他们，殿下，我没有责怪您的意思，谢谢。月儿的左肩下方有处树杈胎记，你到底是谁？一看便知。他干嘛脱我衣服？难道他根本不在乎我是不是陆月儿？只想先占我便宜。嗯
完了是吧？呃，不不不不，我脱你衣裳只是想看一看。你无耻！我只是想看一看。还说，我不该用这么唐突的办法。抱歉。喂，你就这么走了？你就是欺负我孤身一人，没有家人照料。你是孤儿，应该是吧？之前的事情，我都不记得了。你什么意思？山哥，我只记得这两年的过往，之前的经历，我都不知晓。你别以为这样，我就拿你没有办法。跟我去找六殿下，我要讨个公道。你想干嘛？哎，先把话给我说清楚。两年前，我在京城的医馆中醒来时，便已经失忆。大夫说，是商船上的人，在海上救了我。我一直昏迷不醒，船员们到了京城以后，把我送到医馆就离开了。我身上没有钱，就只能在医馆做菜谋生。偶然的机会，被云游四方的金掌勺相中。他说我有厨艺天分，便收我为徒。取名为汤莹莹，还介绍我与六殿下认识。再后来，我厨艺学成，在京城踢馆没有对手，便跟着六殿下来到了花间岛。月儿两年前，罗海，这都对上了。什么都对上了。兜兜转转。你又回到我身边了，你想干什么？你要是敢做什么出格的举动，我情愿一头撞死在这儿。别怕，月儿，你放心休息，我这便离开。不许你叫我月儿。我明白，你现在不能接受，那我就叫你莹莹。样子，花衣男已经相信了我的说辞。月儿是去到京城后，才和宋燕结交。果然不是宋燕口中的旧友。或许月儿更名改姓，都是宋燕安排的。只是他既然喜欢月儿，为什么还要把她带回来？对不起了，公主。为了保护岛主和大小姐，我得将您和六殿下的恩怨与岛主说清。江妈妈，今日怎么有闲来我这里？岛主，我有要事要告诉你。要事？你说。其实，二十多年前，岛主，岛主，大小姐突然教陆家人进府，不知是何用意。八成是冲着莹莹来的。走。我来，我来。看啊，看啊，看八万，八万啊，八万，哼，猜错
错了。八万呢？就是猜错了。肯定是八万。那你看，你看这个，不是说大小姐找我吗？他真是陆月啊！看到亲生父亲，不可能没有反应。嗯，这三个，想必就是陆月儿的娘家人了。月儿，花云嘛，陪你弟演戏就够了呀，我可没工夫陪你玩。老伯，我不是陆月儿，我的身份呢？等大小姐来了。自然会跟你解释的。嗯，你现在还不能走。什么？等等，大小姐，您今日把我叫到这儿，究竟有什么意图啊？怕莹莹姑娘在府中寂寞，特地约你过来打麻雀牌。那还真是多谢大小姐关心了。不过呢，我并不会打这麻雀牌。我教你，莹莹今日有急事在身，恕不奉陪。姑娘，就总想玩一局吧，就假装一回月儿，好不好？哎呀，人家都说了不是月儿，嗯、哎，假的真不了，就是。赢了！啊，哎呀，什么呀？怎么又是他赢啊？真是邪了门了！不是说你不会玩吗？他确实不会，是我教的。没想到他手气这么旺。好啊，一定是你帮他出老千了。就是，行了，别废话了，赶紧给钱吧。嗯，平儿。大姐，你们这是在做什么？大小姐在教大家打雀牌。我是被强行留下来的，我没想到大小姐会如此欺人，把我叫至此，还用这种方式软禁我。呃，我不就多留了你一会儿吗？怎么就成软禁你了？这再说，大小姐，<笑>我的钱真的都已经输给你了，我现在可以走了吗？不是，那是他赢的。这是他赢的，啊！我说啊，花岛主，我身上真的没有银子了，我可以先离开了吗？当然，我送你。谢谢花岛主。不不，不是，怎么就走了呀？哎，岛主，他怎么走了？老奴还有话要说，改日再说吧。啊，哎，岛主，岛主，你走啊！哎，你可别想走啊！我还等着翻盘呢。哎呀，哎，来来来来来，哎哎，再打再打啊，再打！什么打呀？来来来，哎，你洗牌。刚才，多谢你为我解围。你见到岳丈，啊，你见到陆老爷，没有想起什么吗？不知。花岛主希望我想起什么呢？我，啊，没事，慢慢来。我带你去吃点东西吧。啊，不用了，我自己会做。不知我可否借府上的厨房一用？
还不走，好机会，再添加把火，让你深信不疑。进来吧。花岛主果然见多识广，今天正好多做了一些，一起尝尝。啊是记忆的味道，福君。有时候，爱不一定非得是看到的那样。那些没说出口的爱，反而会更加深刻呢。老岛主很爱你，我也很爱你。的消息果然靠谱，这个水晶糕的确是他和陆玉儿重要的记忆。这个是世界上最好吃的东西，<笑>油嘴滑舌。先带你去休息吧。那谢谢了啊，回家。不错，那我就先回去了。嗯。大小姐，陆殿下，真是凑巧，本皇子刚好有邀请大小姐之意，可否商量？可以啊，我这是在哪儿？这是在我们的房间，你好好在这儿休息一会儿，我就叫福仪过来。挺熟悉的。女人的衣服，还有胭脂首饰，这个花艺男。表面上装的对陆月儿念念不忘，实际上，房间里应该经常有女子出没，女人的东西，备的倒是挺齐全。
。原来大小姐今天还找过莹莹。殿下，并非我有意找茬，只是莹莹姑娘与我先弟媳实在是太像，我还是有一些。了解。那大小姐查验出什么没？啊，没有，应该是我太多疑了。看来莹莹姑娘与陆月儿确实无关系。但是照目前这个情况，恐怕花岛主对莹莹她，实不相瞒，本皇子对莹莹倒有几分心思，所以打算这次回宫之后，便娶了她。六殿下，您不用担心，一男他不会跟你抢人的。大小姐，您也不必慌张。如果花岛主对莹莹也是真心有意，我愿意跟花岛主公平竞争，我也绝对不会因为这种事情去为难花家。这可是在花间岛喝不到的东西。哇！大小姐，哦，您近日睡眠不好，还是别喝茶了。我就喝一口。一个下人，怎么管起主子来？殿下，香妈妈是我母亲嘉宁公主生前的贴身工人，从小看着我跟一男长大，所以对我们比较关切。哦，原来江妈妈之前也是宫中之人。哎，难怪如此谨慎。殿下，您误会了，老身只是担心大小姐的睡眠而已。喝一口不碍事的。嗯，奶和茶相融，鲜甜而不腻，好喝。这是羊奶茶，之前我在边境之国做质子的时候，从那边学的。嗯，六殿下为国受苦了。这种经历，也不是什么不能说的事情。大小姐不必为我尴尬。嗯，来。虽然你我近两年未曾见过面，我可是一直关心着大小姐和花岛主。是吗？大小姐难道不知道吗？嘉宁公主在未出嫁之前，在宫中。与我母妃是挚友，只可惜天妒红颜，二人都早早殒命。原来还有这段渊源。母亲在世的时候，经常跟我提起宫中的荣华，但却很少说起宫中旧友。六殿下，您的母妃是？宁嫔。江妈妈。您一直陪在母亲身边，您可知道母亲与宁嫔的往事？啊，时间久远，记不真切了。江、啊、妈妈，您的记性怎么突然变得这么差啊？之前母亲的大小事，您不都记得一清二楚吗？嗨，这是，这是，呃，年纪大了，有好多事情都记不清了。江妈妈，你你怎么出了这么多汗啊？我啊，我身体有些乏累了，我就先回去休息了。那我陪你一块儿回去吧。哎，我还准备今日跟大小姐好好聊聊。
，但是江妈妈她……玉峰，送送江妈妈。江妈妈，请吧。来，快快去。陆殿下，请。莹莹。福一带来了，我已经没什么事儿了，让他回去吧。这啊，这，莹莹，你真的不用福一看看吗？我自己的身体我了解，走了。这。大小姐，您回来了。嗯，江妈妈呢？她歇下了吗？没见着，应该睡下了吧。哦，江妈妈最近身体有些虚弱。平儿，明日你叫膳房多做点补汤，给江妈妈补补身子。好。啊，大小姐，岛主回来了，在屋内等您呢。来的正好，省得我去找他。阿姐，花岛主眼中居然还有我这个阿姐啊！怎么着，这会儿有时间过来，不用继续陪您的小厨仙了？阿姐，小厨仙就是月儿。我不管她到底是谁，这个女人你不准招惹。你说这话是什么意思？今日我与六殿下畅谈许久，她和我直说了，想娶小厨仙为王妃。什么？花一楠，你还真的准备跟六殿下抢女人吗？主上，您今日何必要告诉花语们，又娶莹莹姑娘为王妃的事？万一花意难知难而退。他若这么没种，倒也好对付。今日花间阁准备了部分寿宴菜品，莹莹，你若有兴趣，我带你去试试。本皇子也是要去花间阁试菜的看来花岛主要独自乘车了，不会让你重新回到我身边的。花一男已经相信我就是陆月儿了，很好。接下来，我要你说服他，让你参与做寿宴。嗯。还有，藏书阁内院的暗阁里，有一个金凤锦囊，你找机会把它拿出来。金凤锦囊？那里面有什么？莹莹不需要知道这么多。是莹莹多嘴了，一定不负殿下所托。好。既
幸福六殿下，六殿下，岛主，免礼。殿下，菜品已准备妥当。好。哎，你们说，那个小厨仙到底是不是岛主夫人？长得一模一样。不过他刚刚是跟六殿下一辆马车下来的。不错，华道主，今天这几道菜各具风味，不过整体呢，却有一些清淡。虽然说父皇喜欢清淡，但到时候一同前来的还有圣后妃嫔和几位大臣呢，众口难调。嗯，我就以这道荷包蟹肉为例吧，到时候你总不能做出几道味道不一的荷包蟹肉一并端上来吧？嗯。所以，花道主，在一道菜的情况下，你可否满足所有人的口感？回殿下，一道菜，或甜或咸，总有侧重。若要让所有人都满意，恐怕难以做到。南楚臣，你可有办法？出尘无能，殿下，我倒是有一个小主意。啊，爷爷，你说。这些酱料味道各有不同，每个人可以根据自己的口味自取蘸料，也可直接食用原菜。莹莹，还是你的脑袋灵光。谢殿下夸奖，不过是些小聪明罢了。够不到了，看你怎么疯狂。谢华岛主，殿下，您尝尝。谢谢姨。嗯、可以，酱料入味各有不同。莹莹，你帮我解决了一个大难题。谢殿下夸奖，谢谢莹莹姑娘的支持，到时候我多备些酱料放在寿宴上。能为圣上寿宴略尽绵薄之力，是我的荣幸。只可惜，我不能亲自参与烹饪圣上寿宴，扬名立万，只能眼睁睁看着他人筹备。殿下，不知莹莹可否？花间阁筹办寿宴。是陛下的旨意，我也无权干涉。莹莹，我带你过来旁观，已经是我的越权之举了。是，莹莹不该让殿下为难。不过你放心，想让父皇尝下你的手艺也并非难事。等未来你成为了我的妃子，我亲自举办宴席，邀请父皇前来，到时候你可以大展身手。不必等未来，莹莹姑娘，若想参加寿宴烹饪，现在就可以加入花间阁。啊？这
，刀叔，进入花间阁是要经过考核的，今年考核期已过。花间阁实力为尊，能力强者自然可以破例。在座的，有谁不服莹莹吗？小厨仙厨艺绝伦，那是替管获胜，我等心服口服。莹、嗯、莹，你觉得如何？那自然是再好不过了。谢谢花岛主和各位对于莹莹的支持。不忙谢。虽然花间阁可以破例收你，但也不能成为你踏过即丢的垫脚石。你必须。答应我一个条件，花岛主，请说。你是不可多得的人才，圣上寿宴结束之后，你不能离开花间阁，必须在这里效力两年。莹莹，你可否答应？你要他留下来，这怎么可以？我答应便是。寿宴结束后，你和花间阁恐怕都不复存在了。随你。今天试菜就到此为止，我还有事，先走了。无论如何，我是非常感谢你把他带过来。凤凰飞梧桐不栖，有时候也会在别的树上停留。不过，那也只是短暂的休息。良禽择木而栖，若是其他树上更舒服，凤凰自然会留下。哼，花某还有事，恕不远送。你刚才过于冲动了，这不像你。他确实有资格做圣上的寿宴。你知道我说的不是这事儿。黄一楠，你是不是把对月儿的感情转移到汤莹莹身上了？这汤莹莹的身份还未查明，或许她并不是。莹莹就是月儿。你怎么如此确认？如果是，那他为什么不肯承认？我已经验证过他的身份了。我问清了他的来历，两年前他落海被救，丧失了记忆。大夫说，是商船上的人在海上救了我，偶然的机会，被云游四方的金掌勺相中。他说我有厨艺天分，便收我为徒，取名为汤莹莹，还介绍我与六殿下认识。再后来，我厨艺学成，在京城踢馆没有对手。原来是这样，太好了，月儿还活着。可惜他忘记了一切。人没事就好啊。想不起来也罢，我和月儿可以重新开始。但恐怕没那么简单。先不说宋燕把月儿带回来有何用意，小厨仙如此聪慧，你也跟他核对过落海的信息，他定然能猜出自己的身世。但他现在还以汤莹莹的身份自居，显然是不想做回陆月儿。不管他以哪种身份，我对他的心意永远不会变。你还真是情路坎坷呀。情路坎坷的也不止我一个人，出来吧。抱歉，我
我。都听见了是吧？鱼儿大难不死，我也很开心。先不要声张。是。不如趁现在，搞清楚藏书阁的位置。相信大家也都知道了，今日起，汤莹莹作为特聘掌扇加入我们花间阁。青夏斋是研制寿宴的队伍，日后你便是他们的一员。只要是为寿宴需要，花间阁的人手和食材，你可随意调用。好，准备寿宴是目前最紧急的事情。从今日起，我每日会在花间阁办公议事，以便监督。是。我的议事厅在后院的东侧，你有事可以随时找我。哦，没事也可以找我。大家都散了吧。是。我现在要去前台算账，可否劳烦杜上司替我陪英去一趟库房，取些国产刀具？我现在只是好了。我知道你们需要聊一聊。你再试试这把菜刀。杜上司给我选的刀，用起来还真是顺手，就像是用惯了一样。这个厨具是月儿以前用的，他出事之后就一直搁在这儿了。陆月儿，那为什么把他用过的刀具给我啊？放在这生灰，着实可惜了。他们也需要新的主人，你用着趁手，便拿去吧。没想到我和陆月儿对厨具的喜好还挺一致的。其实，花一楠跟我讲过，你失忆之事。我知道你是谁，虽然失忆了，但是还没有忘记做菜的本事。六殿下说，就是因为我厨艺好，才选我做了陆月儿的替身。我换脸失忆后，居然也还会做菜。看起来，人一旦学会了某种技能，即便是失忆了，也还能用。那你不好奇自己的过往吗？对我来说，过去只是过去。我已经习惯了做汤莹莹，不想改变。嗯，果然。不过好兄弟一辈子，我会一直听你的。杜上司这个人还真是讲义气，跟你做朋友应该是挺不错的。哎，不过我还真有件事情想让你帮忙。你说，这花间阁这么大，从后厨到这库房来的有些路，我都已经记不清了。不如待会儿你带我四处逛逛，熟悉一下环境。
，当然可以了。这个是花间阁的路线图，你可以看看